നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പകർച്ചപ്പനിയും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിലെ ആറമ്മയായ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ജോൺ പുൽപ്പറമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം നമുക്കറിയാം പകർച്ചപ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ പകർച്ചപ്പനി എപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് പകർച്ചപ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു മാസമായി ഒന്നര മാസമായി രണ്ട് മാസം കഴിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൺട്രോളിൽ എത്തപ്പെടും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനിയുള്ള ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ശരിക്കും ഒരു പനിയുടെ സീസണാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിഡമിക് രീതിയിലുള്ള പനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം മഴ വരുന്നു വെയിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് വരുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം കൊതുകുകളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രയാസമാണ് പിന്നെ പനികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പനിയുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുന്നവരിലേക്ക് ഈ പനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകത്തും ഒക്കെ അടുത്ത ആൾക്ക് പനി വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസവും കൂടെ പനിയുടെ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പകർച്ചപ്പനിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രി തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട് വീടാന്തരം ചെന്ന് അവിടെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കക്കോട്ടയിലുള്ള ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ പനിയുടെ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പനിയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒ പി പനി ക്ലിനിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ ഐ പിയിൽ ഒരു പനിയുടെ വാർഡ് ഫീവർ വാർഡ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പനി വാർഡിലെല്ലാം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് നിരന്തരം ഒ പിയിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപതിനിലേറെ പനി കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് വിവിധ ഒ പികളിൽ ഇത് ആശുപത്രിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഹോമിയോ ആശുപത്രി ഇത് ജില്ലയിൽ വേറെ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളുടെ കണക്ക് വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പനിക്ക് വളരെയധികം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല പനി ക്ലിനിക്ക് പനി ഐ പി പുറമേ നമ്മൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തിനും ഇടയിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം മെഡിസിൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംവിധാനം വളരെ മെച്ചമാണ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടെ ഈ പ്രതി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പനിക്ക് മുൻപേ മരുന്ന് കഴിക്കണം അത് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും എല്ലാവരും കരുതുന്ന ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമായിരിക്കാം എനിക്ക് പനി വരില്ലായിരിക്കാം അപ്പം പനി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡെങ്കിപ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള പനികളുണ്ട് ഒരു സാധാരണ വൈറൽ പനി ആണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റ
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിസർവയർ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് പലതരം പനിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊതുക് കൊതുക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നമുക്കറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുമ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന് മുന്നിൽ കൂടി ഓട പോകുന്നുണ്ടാവും ഒക്കെ കൊതുക് ജന്യ രോഗങ്ങൾ പകരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് കയറാതെ നമുക്ക് നോക്കാം വീടിൻ്റെ പരിസരം ശുചിയായിട്ട് നോക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു ആശുപത്രിയോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് അറിയാം പല പ്രദേശത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഈ പടർത്ത് ഈ പനി പടർത്തുന്ന കൊതുക് തന്നെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആശുപത്രികളിൽ ഇതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഐ പി എൽ പേഷ്യൻസിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനി പനി കേസസ് ഡെങ്കി കേസസിനെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു വാർഡിൽ തന്നെയാണ് കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കൊതുക് വല കൊടു ിട്ടുണ്ട് കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഴുക്ക് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ അപ്പം സാധാരണ കൊതുകും എലിയും ഒക്കെ പടരാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് പെരുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വളരെ ശുചിയായിട്ടാണ് ആശുപത്രിയും പരിസരങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയും പിന്നെ പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് ഓ പി തുടങ്ങിയത് തന്നെ പേഷ്യൻസിനെ ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ട എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ വളരെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒ പിയുടെ ടൈം തന്നെ വളരെ കൂട്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരുന്ന അത്രയും സമയവും നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പരിസരം ശുചീകരിച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെയും കൊതുകുവലയ്ക്ക് പുറത്ത് അല്ല കിടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും രോഗബാധിതരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളവർ അവരുടെ കാര്യം മറന്നു പോകും അപ്പം ഞങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അത് തന്നെയാണ് കഴിയ കഴിയുന്നതും എല്ലാവരിലേക്കും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം എത്തിക്കുക സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കെയർ പിന്നെ മാത്രവുമല്ല മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അവരവരുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിട്ടുള്ളവർ കൃത്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സമയം പോയി നിൽക്കാതെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊതുക് വരുന്ന സോഴ്സസ് എവിടെയാണോ അല്പം വെള്ളമാണെങ്കിലും കെട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് തന്നെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പിന്നെ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊതുകിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇപ്പോൾ മലിന വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലിപ്പനി ഇപ്പോൾ എലിയുടെ ശല്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെളി വെള്ളത്തിൽ കാല് മുക്കാതെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഇടാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എലികളെ നിർബാധനം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊന്നൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പിന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി തന്നെ കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ്റെ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും പനികൾ എല്ലാ ഇപ്പം നമുക്ക് പലതരം പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പനി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറൽ പനി വന്നാൽ തന്നെ ഇത് ഡെങ്കി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിക്കൻ കുനി ആണോ
അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രേഷൻ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക കൃത്യമായ സമയത്ത് കഴിക്കുക മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ ആ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പനികൾ എന്ത് പനിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം വിശ്രമത്തോടു കൂടി മരുന്ന് മരുന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു ഏറി വന്നാൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം തന്നെ നല്ല കൃത്യമായ വിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരുമാതിരി നമുക്കതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകർച്ചപ്പനിയും പ്രതിരോധവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ ബിന്ദു ജോൺ പുൽപ്പറമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ പകർച്ചപ്പനിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാമോ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് എത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് എത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു അളവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇത്തരം പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം പിൽസിൻ്റെ ഗ്ലോബ് ൻ്റെ രൂപത്തിലും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരെ ഇപ്പം മരുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പം അത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളാവാം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇത്ര ജീവനക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും അടുത്തേക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് നടത്താൻ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നോ അത് അടുത്ത ദിവസം ിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് പോയി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറും നേഴ്സും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം അഭിലാഷ ചോദിച്ചതുപോലെ എത്ര പേരിലേക്ക് എത്തുന്നു എപ്പോൾ എത്തുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരു പനിയുടെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും ഡെങ്കി കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികളിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ആശുപത്രികളിലും ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറികളിലും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ആശുപത്രികളിൽ ഒ പി ഉണ്ട് ഉച്ച വരെ ഡിസ്പെൻസറീസിൽ ഒ പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അതല്ലാതെ തന്നെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലും പ്രതിരോധ ക്യാമ്പുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും പാംഫ്ലറ്റ് പാംഫ്ലറ്റായിട്ടും ബ്രോഷറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസിലൂടെയും ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും ഇപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ കൈപ്പറ്റിയവർ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ രീതി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയാൽ മരുന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു അസുഖവും ചെറിയ അസുഖമാവട്ടെ വലിയ അസുഖമാവട്ടെ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിനൊക്കെയും ചെറിയ രീതിയിൽ താളപ്പുഴകൾ വരുന്ന പനികളാണ് നമുക്കതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ഹെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് റിക്കവറി ക്വിക്ക് ആകാം പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു പക്ഷേ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ നമുക്ക
ഡിസ്പെൻസറികൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാത് ആശുപത്രി അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികളും ഡിസ്പെൻസറികളും ആശുപത്രികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കിട്ടും എത്ര പേർക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും മരുന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന എപ്രകാരമാണ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുബന്ധ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മരുന്നുകളുടെ ഡോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളിലോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ക്യാമ്പൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക പേഷ്യൻസ് അല്ല ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഡെങ്കി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കേണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഡെങ്കി വന്നവരാണ് ഇത് കൂടുതലും കഴിക്കണം കാരണം ഡെങ്കി വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രയാസം കൂടുതൽ അപ്പം ഒരിക്കൽ പനി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പനി വിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവർ ഒന്നും മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്ന് അവർക്കാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രായമുള്ളവർ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അമ്മമാർ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോസേജും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ എല്ലാവർക്കും അഡൽട്ട് ഡോസേജുമായാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു ഗുളിക വീതം രാവിലെ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോസേജ് പിന്നെ പിൽസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ഗുളിക വീതം രാവിലെ രാത്രിയിൽ എന്നുള്ള ഡോസേജാണ് അതൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പം അതായത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളും മുതിർന്ന ആൾക്കാരും മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കുക ഇപ്പം മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു ന്യായമായ ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരിപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർ മറ്റു മരുന്നുകൾ മറ്റു അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്ര പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ആകെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കഴിക്കാം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായത് മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകർച്ചപ്പനിയും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ആറമ്മയായ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ജോൺ പുൽപ്പറമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ പകർച്ചപ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഐ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഹോമിയ ആശുപത്രിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെയ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് കിടത്ത് ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇപ്പോൾ ബ്രോങ്കിലാസ്മ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് സിക്കായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിരന്തരം മോണിറ്ററിങ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി യിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വളരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ലെവൽസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വാല്യൂസിലെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കാരണം അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസും ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കി പനിയോ മറ്റ് പനികളോ വൈറൽ പനി എന്താണെങ്കിലും അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം അവരിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ തീർന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ കോഴ്സ് തീർന്ന ശേഷം പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്നുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അവർ അവരോട് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലതരം വൈറൽ പനികളാണ് ഇതിന് ഈ വൈറൽ പനിയുടെ ഒരു ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേ പനി തന്നെ വീണ്ടും വന്നോ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പനി ഇത്രയും കാലത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ വൈറൽ പനികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് ഏത് തരം പനി വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ആ പനി മാറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഹോമിയോ പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ആറമ്മോ തിരുവനന്തപുരം ആശുപത്രിയിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ ആറമ്മോ എന്നുള്ള നിലയിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പനി എന്നുള്ളൊരു പനിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒക്കെ മുന്നിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുക നമുക്ക് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാവിധിക്ക് പോകാതെ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിശ്രമവും മരുന്നുകളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഹോൾ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ആശുപത്രികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുൾ ഫ്ലഷ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പനിയെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പനിയെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക പേഷ്യൻസിനെ എപ്പോഴും കൊതുക് വലകളിൽ തന്നെ കിടത്തി പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുക കൊതുക് വരുന്ന കൊതുക് പടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊതുകിൻ്റെ സോഴ്സസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുക അഴുക്ക് വെള്ളം ചെളിവെള്ളം മഴവെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പനിയെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകർച്ചപ്പനിയും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ളൊരു വിഷയവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കാലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ